বলিউড জগতের নক্ষত্র হিসেবে যার নাম উঠে সে তিনি আমাদের সকলের প্রিয় ইরফান খান বয়স হয়েছিল চুয়ান্ন বছর রাজস্থানের জয়পুরে তার জন্মগ্রহণ হয় এবং সালাম বোম্বে সিনেমার মধ্যে দিয়ে অভিষেক ঘটেছিল বলিউড জগতে তার তার পাশাপাশি একাধিক সিনেমাতে তিনি কাজ করেন তার মধ্যে পানসিং নোমার সিনেমাটি জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত হয় এই সিনেমার হাত ধরে তিনি পদ্মশ্রীতে ভূষিত হন পরবর্তীকালে তিনি তার সিনেমার জগতে একাধিক সিনেমায় তিনি তার দক্ষতা দেখিয়েছেন অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তার মধ্যে লাইফ ইন মেট্রো এর পাশাপাশি ব্রিটিশ সিনেমা ওয়ারিয়র আমেজিং স্পাইডারম্যান পি কু হিন্দি মিডিয়াম তারপর ইংরেজি মিডিয়ামে তার সর্বশেষ কাজের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখেছিলাম তিনি কত সুন্দর অভিনয় করেন এর পাশাপাশি একটি বাংলা সিনেমা ডুবেও তিনি একটি দক্ষতারমূলক অভিনয় করেছিলেন এর পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি ইংরেজি মিডিয়ামে তার জীবনের শেষ সিনেমা হয়ে থাকে এ ব্যাপারে চিত্রনায়ক অঙ্কুশ কী বললেন তার ফেসবুক পেজে আমরা চোখে রেখেছিলাম চলুন শুনে নিই এই লকডাউন শুরু হওয়ার আগে আমার লাস্ট হলে গিয়ে সিনেমা দেখা ইংরেজি মিডিয়াম এবং সত্যি সত্যি সিনেমাটা দেখে আমার চোখে জল চলে এসেছিল তো আজ সেই সিনেমারই নায়ক যে আমাদেরকে সত্যি সত্যি কাঁদিয়ে দেবেন সেটা আমরা কেউ ভাবিনি সত্যি কিছু বলার নেই মেহি সোল রেস্ট ইন পিস ওনার মতো ভার্সেটাইল অ্যাক্টার গ্রেট অ্যাক্টার লেজেন্ডারি অ্যাক্টার আমার মনে খুব কম আছে এবং ওনার সাথে আমার কাজ করার সৌভাগ্য হয়নি ওনার সাথে আমার দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি উনি বাংলা ছবিও করেছেন একটা বাংলা ছবি করেছেন কিন্তু আমার আমার ওনার সাথে কাজ করার সৌভাগ্য হয়নি কিন্তু এমন কিছু মানুষের সাথে আমি কাজ করেছি যারা ওনাকে চেনেন জানেন তো তাদের কাছেও ওনার ব্যাপারে অনেক কিছু শুনেছি উনি কীরকম ধরনের মানুষ ছিলেন তো এই সব কিছু শোনার পর এবং সব কিছু জানার পর ভীষণ কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন উনি অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার ডেফিনেটলি আমি ওনার ভীষণ বড় ফ্যান তো এবং যাদের কাছ থেকে মানুষ হিসেবে কেমন রিয়েল লাইফে উনি কেমন সেই সব শোনার পরও আমি ওনার মানে কি বলবো ফ্যানের থেকেও বেশি একজন ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম তো ইটস রিয়েলি এ ভেরি ভেরি স্যাড নিউজ আর কিছু বলার নেই উনি যেখানেই থাকুক ভালো থাকুক আর কি বলবো শান্তিতে থাকুন ব্যাস এইটুকুই এবং আপনারাও এরকম সিচুয়েশন এরকম প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন লাভ ইউ